Если глава города, как руководитель исполнительной ветви власти, большую часть своего комментария посвятил процедуре голосования, тому, как оно будет организовано, в том числе с точки зрения безопасности и доступности, то председатель городского собрания депутатов Александр Морозов говорил о нужности и важности принимаемых поправок, их социальной востребованности. Нужно ли это и для чего? Ну, простой пример. В действующей конституции чиновник высшего уровня, тот, который принимает решение от имени Российской Федерации, может спокойно иметь гражданство за пределами России, жить там или иметь вид на жительство, иметь там счета в зарубежных банках. В поправках это исключается. В Семейном кодексе Российской Федерации черным по белому прописано. Это союз между мужчиной и женщиной. Но изменить этот семейный кодекс раз-два и готово. Нижняя палата нашего парламента простым большинством голосов может внести такие изменения, если популисты придут к власти. В основном законе, если это будет прописано, сделать будет гораздо труднее. Кроме того, социальные гарантии, кроме того, история нашей страны, уважение к старшим, к детям, это все будет прописано в Конституции. А значит, страна получит на много лет вперед нормальный вектор.